ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു കെമിസും ബൈ റീതു ശബരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ അവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ കോമ്പൗണ്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അനിലീൻ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് അനിലീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേത് അനിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എന്നോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് അനിലിനാണ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയാം നമ്മൾ അനിലിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ അനിലിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ബേസിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബേസിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അവന് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബേസിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ബേസിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആയ ഒരു മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഇതിൽ അത് രണ്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കാനൊരു കഴിവുണ്ടാവും അല്ലേ എൻ ഒ ടുവിന് എൻ ഒ ടുവിന് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കാൻ ഒരു കഴിവുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ നൈട്രജൻ ഉള്ള ലോൺ പെയർ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ലോൺ പെയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതെന്താ റെസണൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇവ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം ഇതൊരു പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പാണ് പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തെയും അവനും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആവുകയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ അത് എന്താ ദിസ് മോർ ബേസിക് അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ കൂടുതൽ ബേസിക് ആവും ഇതിൻ്റെയൊന്നും ബേസിക് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ബേസിറ്റി കുറവ് ആരാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിന് അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ത്രീ ഏറ്റവും ബേസിക് ആരാണ് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അറൈൽ അമീൻസ് ഈസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറൈൽ അമീൻ്റെ ബേസിറ്റി അനുസരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറൈൽ അമീൻ ഇത് ആൽക്കൈൽ അമീൻ അല്ലേ അല്ലേ ഇത് അറൈൽ അമീൻ ഇത് ആൽക്കൈൽ അമീൻ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു ആരോമാറ്റിക് റീൻ ഇത് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ആർക്കാണ് ബേസിറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻ ഒരു അരയിൽ അമ്മീനും ഒരു ആൽക്കൈൽ അമ്മീനും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരയിൽ അമ്മീൻ ഇതൊരു ബേസിക് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതും രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ബേസിറ്റി എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അരയിൽ അമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കും റെസനൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രജന് ചുറ്റും ലോൺ പെയർസ് ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് കാരണം എന്താ അവൻ അത് റെസണൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഇവന് ഒരു റെസണൻസ് ഇല്ല അവൻ റെസണൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് ഓൾറെഡി ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നൈട്രജന് ചുറ്റും എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇലക്ട
പക്ഷെ ഈ ലെറ്റർ ഫെയിലിയർ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണോ വരുന്നത് അതോ പാര മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണോ വരുന്നത് അതോ പാര പൊസിഷനിലാണോ വരുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ നൈട്രോബെൻസിൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൈനസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സോവൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതായി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്നു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ട് ഓ മൈനസ് ആവും കാരണം ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വരും വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അടുത്തതിൽ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എവിടെയാണ് ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാര പൊസിഷൻ അടുത്തത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അടുത്തതിൽ എന്താ പഴയതുപോലെ ഇവൻ ഇവിടെ വരും ഇതിവിടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കിട്ടും ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ടത് എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോഫെ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോഫെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അവൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ ഇരിക്കാനേ അവൻ നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ഈ എൻ ഒ ടു ആണ് എൻ ഒ ടുവിൻ്റെ റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഓർത്തോ പൊസിഷനും അതുപോലെ പാര പൊസിഷനും ഇതും ഓർത്തോ ഇതും ഓർത്തോ ഇത് പാര പൊസിഷൻ അപ്പം ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇതായ ഇതും ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇതും അതുപോലെ പാര പൊസിഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് വരാത്ത ആകെ ഒരു സ്ഥലേ ഉള്ളു അതായത് ആ മെറ്റാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ത്രീ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറച്ചെങ്കിലും എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫയിൽ എവിടെ വരൂ ഈ ത്രീ പൊസിഷനിൽ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആൻസർ എന്താ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വൺ ത്രീ ഡൈനൈട്രോ ബെൻസിഡാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി